నమస్తే వెల్కమ్ టు నేషనల్ స్టాప్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీకి పూర్వ వైభవం తేవటం కోసం గట్టిగా కసరత్తు జరుగుతోందా మొన్నటికి మొన్న భీమర్లో జరిగిన రాష్ట్ర పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశాల తర్వాత దాంట్లో వేగం పెరిగినట్టు కనిపిస్తోంది ఏం జరిగింది ఇంతకుముందు ఇక ముందు ఏం జరగాలి అనే అంశాల మీద అయితే చాలా సుదీర్ఘమైన చర్చ జరిగింది దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఐవైఆర్ కృష్ణారావు గారు మరిన్ని విషయాలు వెల్లడించడానికి మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు నమస్తే కృష్ణారావు గారు నమస్కారం సో చాలా డే లాంగ్ సెషన్లో చాలా కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది అంటే పార్టీని స్ట్రెంగ్తన్ చేసే దిశగా ఏ రకమైన చర్చ జరిగింది ఏ రకమైన డెలివరేషన్స్ జరిగినాయి ప్రధానంగా రెండు మూడు అంశాల మీద పూర్తి స్పష్టతతో బీజేపీ ఉన్నది దీనిని కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి అనుకునేటటువంటి ఫోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళ ఎజెండాను ఫర్దర్ చేసుకోవటానికి వాళ్ళ ఎజెండా ప్రకారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయం నడవాలి అనేటటువంటి అజెండాతో కొన్ని రీజనల్ పార్టీస్ వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉన్న మీడియా చాలా ప్లాంటింగ్ చేస్తూ ఉన్నాయి ఇక్కడ అక్కడ అదని ఇదని వీళ్ళతో పొత్తుంటుందని వాళ్ళతో ఉండదని ఆయన అలిగాడని ఈయన సముదాయించాడని ఇట్లా ఇట్లా సో దాని మీద పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ ఒకటి మాత్రం పక్కాగా ఇచ్చేశారు ఇంకా దాని మీద ఇంకో క్లోజ్ చాప్టర్ కింద రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు బీజేపీ పొత్తంటూ పెట్టుకుంటే జనసేనతోనే పెట్టుకుంటుంది ఇంకెవరితో లేదు పెత్తంటూ పెట్టుకుంటే అంటే మేము కాదు ఆయన కూడా కావాలనుకుంటే ఆయన కావాలనుకుంటే తప్పకుండా ఆయనతో పెట్టుకోవటానికి మాకు ఎటువంటి సమస్య లేదు బట్ ఇంకెవరితో పొట్టు పెట్టుకునే ప్రశ్న లేదు ఆయన కలిసి వస్తే ఆయనతో లేదంటే ఒంటరిగా పోవటానికి సిద్ధమైంది ఆ ఒక ఒక్క ఇష్యూలో చాలా పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ ఇచ్చారు రెండు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు సోము వీరరాజు గారి నాయకత్వంలోనే బీజేపీ ఎదుర్కొంటుంది సో ఇంకా దాంట్లో కూడా ఎటువంటి ఎవరికి అనుమానాలు అవసరం లేదంటే ఈ ప్లాంటింగ్ న్యూస్కు ఇది ఫైనల్ క్లారిఫికేషన్ క్లారిఫికేషను మందు మళ్ళా 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 అవి వస్తూనే ఉంటాయిలేండి ఇంకా వాళ్ళకు పని ఏమున్నది ఐ మీన్ బట్ అంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఇవ్వటం అంటే ఇంకా ఇంకా దానికి క్లోజ్ క్లోజ్ చాప్టర్ చేయటం కోసం సో ఈ రెండు ఇప్పటి నుంచి ఇక వాళ్ళు చెప్పాలి ఆయన చెప్పాలి ఇంకా ఐ మీన్ ప్రస్తుతానికి ఉన్నది లేదు అని కాదు చెప్పితో పోవాలనుకుంటున్నాడా లేదా అనే దాని మీద క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత పవన్ గారి మీద ఉంది కానీ ఇంకా బీజేపీకి ప్రత్యేకంగా క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కానీ వాళ్ళు కలిసి నడుస్తానని బేషరత్తుగా ముందుకు వచ్చింది ఆయనే కదా అంతే కదా కరెక్ట్ మొదట్లో వచ్చింది కూడా ఆయనే ఆయనే సో ఆయనే ఇప్పుడు దాని మీద ఏం మాట్లాడి ఇంకా ఆయన మాట్లాడాలి కానీ బీజేపీ మాట్లాడటానికి ఏమీ లేదు రెండోది ఈ ప్రభుత్వం మీద ఒక చార్జ్షీట్ ఇచ్చింది ఈ ప్రభుత్వం ఏ ఏ అంశాలలో పూర్తిగా విఫలమైందని దాని మీదనే పోరాటం చేయటం జరుగుతుంది ఒకటి శాంతి భద్రతలు పూర్తిగా లోపించాయి జీవో వన్ బీజేపీ పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నది ఈ మైనారిటీ అపీస్మెంట్ అనేటటువంటిది ఈ అంశం మీద ఈ ప్రభుత్వం ఎంత రెస్పాన్సిబులో తెలుగుదేశం కూడా అంతే రెస్పాన్సిబుల్ వాళ్ళ టైంలో ఏమీ అంత పెద్ద ఈ అజెండా ముందుకు పోయినటువంటి పరిస్థితులు అయితే లేవు ఈరోజు వాళ్ళు ఏదో కొత్త దీనిలాగా అది ఒక మెయిన్ అజెండా మాకు అన్నట్టుగా ముందుకు పోవటానికి వాళ్ళ హిస్టరీ దాన్ని జస్టిఫై చేయదు ఆ రోజు వాళ్ళు గుళ్ళు కొట్టేశారు ఆ రోజు మైనారిటీ అపీస్మెంట్ చేశారు ఆ రోజు హిందూ ధర్మాన్ని పరిరక్షించడానికి తెలుగుదేశం తీసుకున్నటువంటి చర్యలు ఏమీ లేవు ఈరోజు ఈయన చేస్తున్నది కరెక్ట్ ఈ ఈ ఈ ప్రభుత్వంలో కూడా హైందవం బాగా దెబ్బతింటూ ఉన్నది కానీ దాని అర్థం అది సక్రమంగా పోవటానికి తెలుగుదేశం వస్తే జరుగుతుందని మాత్రం అనుకోవటానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ట్రాక్ రికార్డు ఇంతకన్నా ఏమి బెటర్గా లేదు కాబట్టి హైందవం అనేటటువంటిది ఓ ప్రధానమైన అజెండా దానిని ఫుల్ఫిల్ చేయగలిగింది మైనారిటీ అపీస్మెంట్ లేకుండా ఉండేటటువంటిది భారతీయ జనతా పార్టీ ఇక్కడ రెండు అంశాలను ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు ఒకటి చాప కింద నీరులాగా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉన్నటువంటి ఇస్లామిక్ ఎక్స్ట్రిమిజం ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా చాలా వస్తూ ఉన్నది 
దీనిని ఎదుర్కొనేటటువంటి సత్తా కానీ పొలిటికల్ కమిట్మెంట్ కానీ ఈరోజు ఉన్న వైఎస్ఆర్సిపికి లేదు ఆ రోజు ప్రభుత్వంలో ఉన్న తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి లేదు రెండోది మభ్యపెట్టి సూపర్ స్టేషన్ బేస్ చేసుకొని లార్జ్ స్కేల్లో జరుగుతున్నటువంటి మత మార్పిడులు ఈ మత మార్పిడులను ఎదుర్కొనేటానికి ఎటువంటి సత్తా టీడీపీకి లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ టైంలో కూడా జరుగుతున్నాయి కానీ ఇంత ఫోకస్లోకి రాలేదు అంతే కానీ జరగలేదు దానికోసం వీళ్ళు ఏమైనా చేశారా ఏదైనా ఒక కార్యాచరణ ఉందా అంటే ఏమీ లేదు అప్పట్లో సో ఇప్పుడైతే అది ఓపెన్గా జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు దీనిని నుంచి రాష్ట్రాన్ని పరిరక్షించలేవు అది ఏదైనా చేయగలిగితే భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే చేయగలుగుతుందనేటటువంటిది అదొక మెయిన్ ప్లాంక్ హోదాన్ని ఈ ఈ రాజకీయ తీర్మానంలో ప్రధానంగా ముందుకు తీసుకొని రావటం జరిగింది ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రెండు అంశాలు మీరు మూడు అంశం ఉంది అది కూడా చెప్తాను చెప్పిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇది కాక మూడోది ఈ రాష్ట్రంలో కుల కుటుంబ వారసత్వ రాజకీయాలకు అంతిమ చరణం పలకాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది అది కూడా భారతీయ జనతా పార్టీతో మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది ఈ రాష్ట్రంలో రాజ్యాధికారం రెండు మూడు కుటుంబాలు కులాలలో కేంద్రీకృతమై ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అర్ధ శతాబ్ది నుంచి రాజకీయాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి రాజకీయంగా విస్మరించబడిన అన్ని వర్గాలు అవి ఫార్వర్డ్ క్లాస్ కావచ్చు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కావచ్చు వీళ్ళందరికీ ప్రాతినిధ్యం వహించగలిగిన ఏకైక పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమైనటువంటిది అదొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పాయింట్ వైఎస్ఆర్సిపి కానీ తెలుగుదేశం కానీ పునాది వెనుకబడిన తరగతులుగా పెట్టుకొని సూపర్ స్ట్రక్చర్ అంతా తమ వాళ్ళకు పనిచేశారు పంచుతూ ఉన్నారు అది అది ఓపెన్ ఫ్యాక్ట్ ఆ రోజు ఒక టైపు పంచడం ఈరోజు ఇంకో టైపు పంచడం అంతే తేడా దీని నుంచి పోయి రియల్ బహుజన సాధికారత అనేటటువంటిది రావాలి అంటే అది కేవలం బీజేపీతో మాత్రం సాధ్యం బహుజనంలో అందరూ ఉన్నారా ఫార్వర్డ్ కాస్ట్ ఫార్వర్డ్ కాస్ట్ అని పేరు ఉన్నవాళ్ళు నిజంగా ఫార్వర్డ్ అని చెప్పా రాజకీయంగా విస్మరించబడిన విస్మృత కులాలు కులాలు సామాజిక వర్గాలు దాంట్లో ఫార్వర్డ్ వస్తారు బ్యాక్వర్డ్ వస్తారు అందరు వస్తారు రైట్ ఈ మూడు అంశాల మీద చాలా కీలకంగా చర్చ జరిగింది ఒకటి పవన్ కళ్యాణ్ అంశానికి సంబంధించి అయితే ఇంత క్లారిటీ ఇంతకుముందు ఇవ్వలేకపోయారు ఇప్పుడు దీంతో ఇచ్చేశారు ఇచ్చేశారు ఇక అంటే ఇక సస్పెషల్ లేవు మీమాంసలు లేవు ఉన్న ఉన్న సస్పెషల్ మీమాంసలు ఏమన్నా ఉంటే ఆయనకు ఉండాలి అటు నుంచి రావాల్సిందే కానీ ఇటు నుంచి మీ నుంచి ఫర్దర్ గా ఆయన్ని వెళ్ళి బాబాబు బతిమలాడుకోవటానికి ఇంకే ఉండవు అవసరం కూడా లేదు క్లారిటీ ఉన్నది బీజేపీ మీకేమనిపిస్తుంది సార్ ఏమని ఆయన నేను అనుకోవటం వచ్చేస్తాడు బికాస్ అసలు ఫస్ట్ పాయింట్ ఆయన బేసే దెబ్బతింటుంది ఇప్పుడు ఉన్న మూడ్ మూడ్ కూడా నేను చూస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను బాగా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటాను ఫేస్బుక్లోను ట్విట్టర్లోనూ వీటిలోను యూట్యూబ్లోను వీటిలోను నేను చూస్తున్న మూడ్ ఏంటంటే జనరల్ మూడ్ ఇంక్లూడింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఆయన బేస్లో కూడా మూడో ప్రత్యామ్నాయం అవసరం అనేటటువంటి ఫీలింగ్ బాగా ఉన్నది ఈ ప్రభుత్వం పోవాలి అనే దాని మీద ఎటువంటి డౌట్ లేదు కానీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రావాలని మాత్రం ఎవరు కోనుకోవటం లేదు సో ఆ పాయింట్ను క్యాచ్ చేయాలి దట్ ఈస్ ది మూడ్ ఆఫ్ ది ఇప్పుడు లైక్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మూడు తెలుగుదేశం పోవాలి ఎవరు వచ్చినా పర్వాలేదు బట్ ఈరోజు ఇరవై నాలుగు మూడు వైఎస్ఆర్సిపి పోవాలి ఎవరు వచ్చినా పర్వాలేదని కాదు తెలుగుదేశం కూడా రాకూడదు అనేటటువంటి మూడ్ ఉన్నది తెలుగుదేశం కాకుండా ఇంకేదైనా వైఎస్ఆర్సిపి సో ఆ మూడ్ను కనుక ఆయన జనసేన చీఫ్ సరిగ్గా దానిని గ్రాస్ప్ చేయగలిగితే తప్పకుండా మూడో ప్రత్యే ఈ ప్రత్యామ్నాయంతో పోతాడని నేను భావిస్తాను అంటే ఇది ఆంధ్రప్రజానికి కానీ క్లారిటీ ఉంది అన్ని పార్టీలకి క్లారిటీ ఉంది పవన్ ఒక్కరే ఎందుకని క్లారిటీ తోడు ఇంకా స్టిల్ వై ఈజ్ ఈల్డింగ్ టువర్డ్స్ అయితే మరి ఇంకా అందుకనే కదా ఇప్పుడు మేము మా క్లారిటీ ఉంది ఇంకా ఆయన డిసైడ్ చేసుకోవాలి సార్ మీ వైపు నుంచి మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీ ఇచ్చేసారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా కాదు ఇచ్చిన తర్వా
కూడా ఇంకా ఎందుకో అంటే ఆయనతో కలిసి వెళ్తే కానీ మనము అంటే ఇంకా రాజ్యాధికారం చే చేపడదాం అనుకోకుండా రాజ్యాధికారాన్ని పంచుకుందాం అనే ధోరణిలోనే ఉన్నట్టున్నాడు ఆయన తెలియదు మరి అంతే ఇంక మాకు అది ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం అటు నుంచి రావాలి కానీ ఇటు నుంచి వచ్చేది ఇంకేమీ లేదు సో అది పక్కన పెడితే రెండో అంశం మీరు ఈసారి చాలా అంటే ఈ రెండో తీర్మానంలో కన్సాలిడేట్ చేయడానికి హిందూ ఓటింగ్ని చాలా బలంగా ప్రయత్నం చేసినట్టుగా ఆ తీర్మానం ద్వారా స్పష్టమవుతుంది మైనారిటీ అపీజ్మెంట్ ఇద్దరూ చేస్తూ వచ్చారు మీరు ఎవరి పట్ల కూడా ఏమి ఒకళ్ళు ఎక్కువగానే ఒకళ్ళు తక్కువ చూడాలి ఇద్దరూ సమానంగానే ఈ అరాచకానికి పాల్పడ్డారు అనేది మీ అభిప్రాయంగా ఆ తీర్మానం ద్వారా స్పష్టమైంది ఒకవేళ నిజంగా అంత చేటు అపీజ్మెంట్ జరిగితే ప్రొటెస్ట్ కూడా అదే స్థాయిలో ఉండాలి కదండి ఏది ప్రజల నుంచి ప్రజలలో ఇప్పుడు నే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయం చాలా ఫ్రాగ్మెంటెడ్ రాజకీయమైంది ఫ్రాగ్మెంట్ నుంచి కన్సాలిడేషన్ తీసుకురావటం అంత సులభమైన విషయం కాదు ఆ కన్సాలిడేషన్ కోసమే బీజేపీ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది సార్ ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిగా దాదాపు మూడు దశాబ్దాల పాటు మీరు మీరు చాలా ప్రభుత్వాలు చూశారు పార్టీలతో సంబంధం లేదు మెజారిటీ కాంగ్రెస్ పరిపాలించింది చాలామంది ముఖ్యమంత్రులను చూశారు ఈ ప్రభుత్వాలు కానీ ఈ ముఖ్యమంత్రులు కానీ ఇంతటి కులస్పృహతోటి అంటే నేను పోస్ట్ తెలుగుదేశం నేను మాట్లాడుతున్నాను ఎన్టీఆర్ అప్పుడు కూడా ఇంత చేటు ఉన్నట్టు ఎవరికి ఆ భావన లేదు చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హాయం నుంచి ఈ కులస్పృహ ఎక్కువైంది అనేది ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వ అధినేతల పాటిస్తూ వచ్చారనేది ఒక ఒక అభిప్రాయం నిజం అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అంతకుముందు ఇప్పుడు సీనియర్ లీడర్స్ లైక్ కాశ్ మహమ్మద్ రెడ్డి గారు వెంగళరావు గారు మరిచనారెడ్డి గారు ఇంతమంది కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ఇంత చేటు కులస్పృహ ఆ రోజు రాజకీయ సమాజంలో కానీ ప్రజల్లో కానీ ఉందా అండి అంటే ఇప్పుడు రెండు రకాలు కులస్పృహ లేకపోలేదు రాజకీయానికి కులానికి సంబంధం లేకుండా పోలేదు కానీ జాతీయ పార్టీ ఉన్నప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అది 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 మిస్ అయింది ఈ ప్రాంతీయ పార్టీలు వచ్చినప్పటి నుంచి మిస్ అయింది బ్యాలెన్సింగ్ జాతీయ పార్టీ అది బీజేపీ కానివ్వండి కాంగ్రెస్ కానివ్వండి ఏదో ఒక కొంత కాస్ట్ కాంబినేషన్ చూసుకోవచ్చు కానీ అదే పరమావధిగా రాజకీయం నడపటం అనేవి చేయం ఆ బ్యాలెన్సింగ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ దాకా జరుగుతూ వచ్చింది ఈ బ్యాలెన్స్ తప్పి పార్టీ కులానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే విధానం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచే మొదలైంది ఎందుకే దాంట్లో ఏమీ ఇది లేదు నేను అన్నట్టు అదే తెలుగుదేశం యొక్క ప్రధాన విధానం వెనకబడిన వర్గాలు పునాది పైన సూపర్ స్ట్రక్చర్ మాత్రం కొంతమందికి సో ఆ రకమైనటువంటి విధానం అప్పటి నుంచి మొదలైంది అదే విధానం చాలా వరకు కొంత దానికి అగెనెస్ట్గా పోతూ ఉన్న కాంగ్రెస్ స్టిల్ కాంగ్రెస్ ఉంది కాబట్టి కొంత బ్యాలెన్సింగ్ ఉండేది వైఎస్ఆర్సిపి కావడంతో ఇది ఇంకొక రాజ ప్రాంతీయ పార్టీ అయింది సో దీనికి ఇప్పుడు పూర్తిగా ఇంకొక వర్గానికి కులానికి వాళ్ళ ప్రయోజనాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే రకంగా నడుస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్రాంతీయ పార్టీలు ఎక్కువై భయపడే కొద్దీ ఈ తత్వాలు చేస్తూ ఉంటుంది మనతో పాటు పక్కన ఉన్న పొరుగున్న తమిళనాడులో కూడా ప్రాంతీయ పార్టీలే బట్ అక్కడ రాజకీయానికి మన రాజకీయానికి ఉన్న తేడా ఏంటి నేను దీని గురించి చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఐ కెన్ ఆల్సో స్పీక్ తమిళనాడులోనే కనుక డిఎంకే కానీ ఏఐడిఎంకే కానీ నాయకత్వం ఒక స్ట్రాంగ్ కుల అధిపతి కనుక చేసి ఉండుంటే తమిళనాడు రాజకీయం ఆంధ్ర కన్నా భిన్నంగా ఉండుండేవి కావు అక్కడ ఎట్లా వచ్చిందంటే అటు డిఎంకేని తీసుకున్న ఏఐడిఎంకే తీసుకున్న చివరి నాయకత్వానికి ఆ రాష్ట్రంలో కుల బేస్ లేదు కరుణానిధి మైగ్రెంట్ బేసికలీ ఈజ్ ఐ మీన్ టూ ఫ్యామిలీస్ అల్లి ఆర్ మైగ్రెంట్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర సైడ్ నుంచి పోయిన సో అక్కడ లోకల్ లోకల్గా స్ట్రాంగ్ కులాలు ఉన్నాయి కుల ఐ మీన్ కులాలు కమ్యూనిటీసు వాటి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి కానీ టాప్ లీడర్షిప్ నువ్వు ఏ కులంతోనూ ఐడెంటిఫై చేయలేవు అందుకని ఆ ఆయా కులాల ఇంట్రెస్ట్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ కూడా బ్రాడర్ ఫ్రేమ్వర్క్లో 
రాజకీయాన్ని తీసుకుపోగలిగాడు సిమిలర్లీ ఎంజి రామచంద్రన్ మలయాళం వాడు జయలలిత కన్నడి కన్నడిగా సో ఆ ఆస్పెక్ట్ వలన ఇంత ఇది ఫోకస్డ్గా కుల రాజకీయం ప్రాంతీయ పార్టీ ఉన్నా తమిళనాడులో రాలేదు ఆంధ్రాలో వచ్చింది అది దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎందుకంటే దీన్ని మీరు అన్న పాయింటే నేను చాలా తర్వాత వాళ్ళు ఆలోచించాను ఐ మీన్ ఇక్కడ ఇంత ఉందే మరి తమిళనాడులో తమిళనాడులో యాక్చువల్గా ఈ కాస్ట్ కాన్షియస్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ థేబర్సు నాడార్సు ఇవన్నీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అగ్రికల్చరల్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనిటీస్ బట్ స్టిల్ అది అంత మేజర్ ఇష్యూ కాకపోవటానికి ఇది కారణం మూడోది మీరు చెప్పారు ఇస్లామిక్ ఎక్స్ట్రీమిజం చాప కింద నీరులాగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పాకుతూ వస్తుందని ఎప్పటి నుంచి ఇది ఎక్కువైందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇది ఈ మధ్య ఐ థింక్ ఈ త్రీ సెవెంటీ పోయిన తర్వాత దీని కొంత ఈ ఈ ఏమందాం పాకిస్తానీ సిస్టంలో ట్రైనింగ్ గీనింగ్ జరిగి వస్తూ ఉన్నటువంటి దీనికి కొంత అలైన్మెంట్ వచ్చింది డెఫినెట్గా ఇట్ ఇస్ దే అటు కర్ణాటకలోనూ ఉంది ఆంధ్రాలోనూ ఉన్నది అది స్ట్రెడ్ కూడా అవుతున్నది దాన్ని కంటైన్ చేయాలి వాళ్ళలో ఉన్న లిబరల్ ఎలిమెంట్స్ను మోర్ సెక్యులర్ ఎలిమెంట్స్ను స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి బట్ అసలు దాని మీద ఒక ఫోకస్ కూడా లేదు ఈ గవర్నమెంట్ అపీస్మెంట్ పాలసీలో అది ఒక డేంజర్ రాష్ట్రానికి దేశానికి అనేటటువంటి దాని మీద కూడా ఫోకస్ రావట్లేదు సో అందు అది 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 దాని మీద తప్పకుండా బీజేపీ కనుక వస్తే దీని మీద ఫోకస్ ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు వరకు అదే కా త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు తర్వాత మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకే కన్ఫైన్ అయ్యి మాట్లాడదాం ఇక్కడ పెరిగినట్టుగా భావిస్తున్న ఇస్లామిక్ ఎక్స్ట్రీమిజానికి సంబంధించిన మూలాలను ఏమన్నా బీజేపీ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగిందా అది ఎన్ఐఏ చేస్తూ ఉన్నట్టుంది అది అంటే అధికారికంగా వాళ్ళు అది ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ వారు చేసే పని ఐ అగ్రీ దాని మీద ఐ థింక్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు బట్ బిల్డప్ చేసుకోవాలి లీడర్షిప్ అది 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 ఒకటి ఇన్ఫాక్ట్ అది బేసిక్గా ఇది కొంత రాయలసీమ స్పెసిఫిక్ దట్ ఇస్ ఆల్సో యాక్సెప్ట్ దట్ సో రాయలసీమలో ఈ లీడర్షిప్ను పెంచుకొని ఇటువంటి ఉగ్రవాద ఎక్స్ట్రీమిజాన్ని కౌంటర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందనే దాని మీద కూడా దృష్టి సారిస్తున్నారు సో అదైతే స్పెసిఫిక్ అంటే మీరు రాయలసీమతో పాటు గుంటూరు ఇప్పుడు రాజధాని ప్రాంతం గుంటూరులో కూడా ప్రత్యేకంగా ఇది మొదలు నుంచి దాంతో త్రీ సెవెంటీతో సంబంధం లేదు మొదలు నుంచి కూడా ఏంటంటే ఒక ఒక కొన్ని ఏరియాస్లో అసలు మనకి భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధం లేదన్నట్టు వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు ఓల్డ్ సిటీలో హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో ఎలా ఉందో గుంటూరులో అచ్చంగా ఒక ఏరియా అలాగే ఉంది మరీ అంతగా లేదు ఎందుకంటే ఆల్ సైడ్ అండ్ డన్ ఆంధ్ర ముస్లిం మెంటాలిటీ లిబరల్ మెంటాలిటీ నీకు వెన్ కంపేర్ టు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో అంటే మేము రాజ్యం చేసాము ఇది అనేది అది ఒకటి ఉన్నది అక్కడ అది లేదు రెండోది ఇంత ఎక్స్ట్రీమిజం లేదు ఇప్పుడిప్పుడు కొన్ని కొన్ని స్మాల్ ఫ్యాక్షన్స్ వస్తున్నాయి వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అదైతే ఆ క్లారిటీతో అయితే ఉన్నారు అయితే దాంతోపాటు కన్వర్షన్స్ గురించి కూడా మీరు మాట్లాడారు అంటే సూపర్స్టిషియస్ ఈ ఆచారాలు వాటిని పట్టుకొని అలాగే గుడ్డివాడు చూచును కుంటివాడు నడుచును ఇలాంటి ఈ తరహాలో వాళ్ళు పెనట్రేట్ అవుతున్నారు కొన్ని సెక్షన్స్ కొన్ని మాసెస్లోకి బాగా వెళ్ళారు వెళ్తున్నారు కూడా ఇంకా కానీ ఏంటంటే వాళ్ళకు ఒక వెపన్ వాళ్ళకి ఎయిటీన్ ఎల్లో రాజీవ్ గాంధీ తీసుకొచ్చిన చట్టం కారణంగా అది అడ్డం పెట్టుకొని వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు రాజకీయం నడుపుతూ వచ్చారు ఆ సంస్థల మిషనరీలు కానీ ఏడెనిమిది ఏళ్ళుగా అయితే కొంత స్ట్రింజెంట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ చేస్తూ వచ్చింది కదా అంటే విధాన పరంగా ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవటం పార్టీ పరంగా మీరు కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవటం ఈ బలవంత మత మార్పిళ్ళకి ఇప్పుడు ఐదు రాష్ట్రాల్లో నిరోధక చట్టం వచ్చింది ఆ దిశగా ఇక్కడ కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా అంటే మీకు ఇక్కడ బలం లేకపోవచ్చు కానీ బట్ మీ వాయిస్ అయితే గట్టి వాయిస్సే కదా మీరు ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తారు లేదు తప్పకుండా అది ఇప్పుడు పాయింట్ అందుకనే ఇద్దరు రెస్పాన్సిబుల్ అని అన్నది ఇప్పుడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంతో రెండు సంవత్సరాల దాకా బీజేపీ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ ఉన్నది ఆంధ్రాలో ఆ టైంలో కొంత వర్క్ జరిగింది మొదలైంది దీనిని అపోజ్ చేసే విధంగా సమరసత వేదికగా ఈ టీటీడీ ఇట్లాంటి సంస్థల నుంచి గ్రాంట్స్తో 
అన్ని ప్రాంతాల్లో గుడులు అవి కట్టి లోకల్ పీపుల్ నచ్చకులుగా ట్రైన్ చేసి వాళ్ళని అక్కడ పెట్టి ఒక ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి ఇటువంటి ప్రాపగాండాను ఎదుర్కోవటానికి ఒక విధానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవటానికి చాలా కృషి జరిగింది కొంత ఫార్వర్డ్గా కూడా ముందుకు పోవటం జరిగింది ఎప్పుడైతే బీజేపీ తెలుగుదేశం విడిపోయినాయో ఇది ఏదో ఐ మీన్ అక్కడనే అందుకనే దీని విషయంలో మేము వైఎస్ఆర్సిపిని నమ్మలేము తెలుగుదేశాన్ని కూడా నమ్మలేము అంటున్నది అందుకని ఇది ఏదో హిందూ మత రక్షణ హిందూ మతాన్ని ప్రాపగేట్ చేయటం బీజేపీ అజెండా మాత్రమే అన్నట్టుగా రెండో రోజు ఈ సమరసతా వేదికకు ఈ గ్రాంట్స్ ఇచ్చేదాన్ని ఆపేశారు ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకా అక్కడితో ఆగిపోయింది ఇంకా ఆ ఎఫెన్సివ్గా ఈ అంశాన్ని ముందుకు తీసుకుపోదాము అనేటటువంటి ఆ విధానం ఆగిపోయింది సరే ఇది వచ్చిన తర్వాత ఈ ఈ ప్రభుత్వంలో పరిచక్షంగా పరోక్షంగా వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి సపోర్ట్ కూడా లభిస్తూ ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని నువ్వు అజెండాగా చేసుకొని ముందుకు తీసుకుపోవాలి అంటే అది కేవలం బీజేపీతో మాత్రమే సాధ్యం మేమే చేస్తాము వీళ్ళిద్దరిని నమ్మటానికి వీళ్ళేదనేది మా పాయింట్ రైట్ మీరు బహుశా ఇంతవరకు ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద షేర్ చేసుకున్న ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇప్పుడు షేర్ చేశారు అంటే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఏ విషయం సమరసత వేదిక సంబంధించి అంటే కాంటాక్స్ రాలేదు వచ్చింటే చెప్పుండేవారేమో రెండో రోజే దాని నుంచి వెనక్కి తగ్గటానికి చంద్రబాబుకి ఆ రోజు ఉన్న కారణాలు ఏమై ఉంటాయని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే బేసిక్గా మైనార్టీ ఓటు మైనార్టీ ఓటు ఇప్పుడు ఆయన బీజేపీ పోవటం మంచిది అనుకున్నాడు ఆ రోజు తనకు మైనార్టీ ఓటు కన్సాలిడేట్ అవుతుందని సో ఇది ఈ రకమైనటువంటి అప్రోచ్తో ఉన్నటువంటి పార్టీలు ఏవి కూడా హిందూ మత పరిరక్షణకు నిబద్ధతతో పనిచేయలేవు అనేది మా పాయింట్ సో ఆ రోజు ఆయన అనుకున్న విషయం బీజేపీ హెడ్ క్వార్టర్స్ నోటీస్లో ఉంది అలా వెనక్కి తగ్గిన విషయం ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు మేము చేసుకుంటున్నటువంటి ఈ రాజకీయ తీర్మానానికి తప్పకుండా కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఆ ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు కదా తప్పకుండా నేచురల్ నేచురల్ అంటే చాలా కీలకమైన విషయమే అంటే మీకు ఒక అవకాశం ఇప్పుడు దొరికింది ఈయన కూడా తక్కువేం కాదు ఆ రోజుల్లోనే ఇది నిలవరించారు ఈ ప్రయత్నాన్ని అని చెప్పుకోవటానికి మీకు ఒక అవకాశం చెప్పుకోవటానికి దొరకటం కాదు అవకాశం కాదు అది జరిగింది జరిగింది బట్ మీరు చెప్పినా సరే దానికి ఒక ఆధారం ఉందని చెప్పచ్చు కదా ఈ రోజు జరిగింది కరెక్ట్ రెండోది సార్ సరే బహుజన సాధికారికత విస్మృత వర్గాలు విస్తృత వర్గాలు విస్మృత ఓకే విస్మరించబడిన వర్గాలు విస్మరించబడిన వర్గాలు విస్తృత వర్గాలు విస్తృత వర్గాలు అందరికీ సమాన ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలి అంటే రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం కల్పించే దిశగా ఈసారి మీ టికెట్ల కేటాయింపు కూడా ఆ రకంగానే ఉండదు ఉంటుంది తప్పకుండా ఉంటుంది దాంట్లో ఉంది ఇట్స్ ఇట్స్ టేకన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ది గ్రోయింగ్ పార్టీ అదే చెప్తూ ఉన్నది గ్రోయింగ్ పార్టీ ఎట్లా గ్రో అవుతూ ఉన్నది అంటే చాలా అడ్డంకులను అధిగమించుకొని గ్రో అవుతూ ఉన్నది ఈ అడ్డంకులు అనేవి రాజకీయమే కాదు మీడియా పరమైన అడ్డంకులు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి స్పెసిఫిక్ మిగిలిన చోట్ల లేవు చెప్పాలి బికాస్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఏ రోజు ఎక్కడ ఎట్లా ఈ పార్టీని కార్నర్ చేద్దామా అన్న రకంలోనే రెండు పేపర్లలో మూడు పేపర్లలో హెడ్లైన్స్ రన్ అవుతూనే ఉంటాయి ఎందుకని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న కూడా ఇది ఇది కూడా పెట్టాను ఒక రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం జాతీయ పార్టీది అందులోనూ ముందుకు వస్తున్న పార్టీ బాగా విస్తృతం అవుతున్న పార్టీ రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉంటే దానికి ప్రాతినిధ్యం రావాలి కదా ప్రధానమైన ప్రింట్ మీడియా మోడిట్లోనూ వేటిల్లోనూ ఫ్రంట్ పేజీలో రాలేదు ఇది ఏదో టెన్త్ పేజీలోనూ లెవెంత్ పేజీలోనూ అంత ఇది ఇచ్చారు అదే టీడీపీ వాళ్ళు పెట్టుకొని ఉంటే ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతిలో మొదటి పేజీ మొత్తం అంతా అదే కవర్ అయి ఉండేది అదే వైఎస్ఆర్ సిపిఐ ఉంటే సాక్షిలో మొదటి పేజీ అంతా అదే మొదటి పేజీ అంటే పది పేజీలు కూడా అదే కవర్ అయి ఉండేది ఒక ప్రధానమైన పార్టీ ఒక రాజకీయంగా తీర్మానం చేసుకుంటూ ఉంటే స్పేస్ నేను అడిగేది నువ్వేమి మా మా మమ్మల్ని నువ్వు నెత్తిన పెట్టుకొని భుజాన పెట్టుకొని మొయ్యాలనేం చెప్పటం లేదు బట్ 
ప్రపోర్షనేట్ స్పేస్ కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి ప్రింట్ మీడియాలో లేదు అంటే ఏ రకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ మీడియా వలన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నష్టపోతూ ఉన్నది అనేటటువంటి దానికి ఇది వచ్చిన ఉదాహరణ రైట్ నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతానండి మీరేమి నొచ్చుకోను నేనేమి నొచ్చుకోను అడగండి ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితికి మీ ఒకప్పటి నాయకత్వం కారణం కదా నిజాయితీగా చెప్పండి అంటే అట్లా కాదు ఇప్పుడు పాయింట్ ఈస్ ఓకే హిస్టారికల్గా చూస్తే వాజ్పేయి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పుడు మహానాడు అది పెట్టినప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన వ్యూ పాయింట్ కాంగ్రెస్ను ఆంధ్రప్రదేశ్లో బలంగా ఎదుర్కొని నిలదీయగలిగినటువంటి నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ రోజు ఉన్నారని భావించాడు దానికి అనుగుణంగా కొంతకాలం రాజకీయం నడిచింది ఒక పాయింట్లో దాని నుంచి బయటకు వచ్చి ఉండాల్సింది రాలేదు దానికి ఎవరు కారణం ఏంటనేది వదిలేయండి బట్ అక్కడ కొంత బీజేపీ దెబ్బతిన్నది అనేది వాస్తవం ఆ స్థాయి నుంచి ఇప్పుడు దీన్ని ముందుకు తీసుకొని పోవాలి కానీ నేను మొన్న ఆడ నా నా స్పీచ్లో కూడా నేను రెండు మూడు విషయాలు ప్రస్తావించాను ఈరోజు బీజేపీ నాయకత్వం ఎవరు సోమవీర్ రాజు గారు ఆయన ప్రస్థానం ఏంది ఒక సామాన్యమైనటువంటి కార్యకర్త జనరల్ సెక్రటరీ ఎవరు సూర్యనారాయణ రాజు గారు ఆయన దేంది జస్ట్ నార్మల్ కార్యకర్త నుంచి ఎదిగినటువంటి లీడర్షిప్పు ఈరోజు బీజేపీలో ఉన్నది ఇది ఈ రెండు ప్రాంతీయ పార్టీల్లో ఎక్కడైనా సాధ్యమా రూల్డ్ అవుట్ అది రూల్డ్ అవుట్ సో బహుజన ప్రాతినిధ్యం అని నేను అంటున్నప్పుడు రియల్గా బహుజన ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి పార్టీ ఈరోజు ఏది బీజేపీ భారతీయ జనతా పార్టీ సో ఆ ప్లాంట్ మీద మేము ముందుకెళ్తాం తప్ప ఒక్కసారి మళ్ళీ హిస్టరీ అన్నారు కాబట్టి హిస్టరీలోకి వెళ్ళి మాట్లాడతా స్టాల్వర్డ్స్ జూబుడు యజ్ఞనారాయణ గారు సింగింగ్ గవర్నర్గా చేసిన రామారావు గారు మననే పరమపదించిన చలపతిరావు గారు అలాగే ఎన్ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు డివి సుబ్బారావు గారు ఎలా ఉండింది ఆ రోజు ఎంత బలంగా మీరు ఎదిగారు సడన్గా ఒక డౌన్ఫాల్ మొదలైంది ఇదంతా కూడా అంటే తెలుగుదేశంతో అంట కాగినందువల్ల ఆ రంగు రుచి వాసన మీకు కూడా అంటాయి అనేది జనాభిప్రాయం అంటే ఇప్పుడు నేనే చెప్పాను ఇప్పుడు మీరన్న చలపతిరావు గారు చూపూడి గారు రామారావు గారు ఉన్న ప్రస్థానంలో దట్ ఈస్ సిక్స్టీస్ ప్రస్థానం ఇది ప్రధానంగా అప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ అర్బన్ క్లాస్ పార్టీగానే ఉండింది ఇది జన్సంఘ్ ప్రస్థానం జన్సంఘ్ ప్రస్థానం మిడిల్ క్లాస్ అర్బన్ క్లాస్ మిగిలిన రాష్ట్రాలలో ఆ మిడిల్ క్లాస్ అర్బన్ క్లాస్ నుంచి జనరల్ క్లాస్కు గ్రో అయింది రైట్ ఆంధ్రాలో జనరల్ క్లాస్కు గ్రో అవ్వటం దేవుడరుగా ఆ మిడిల్ అర్బన్ క్లాస్ని కూడా పోగొట్టుకుంది ఇప్పుడు అందుకనే నేను మనం చెప్పాను ఐ థింక్ దీని మీద మేము ఫర్దర్గా సైంటిఫిక్ పర్ఫెక్ట్గా చెప్పాను నేను 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 దాన్ని కొద్దిగా ఎలాబరేట్ చేస్తాను అందుకనే మొన్న నేను చెప్పిన మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ముందు ఆ అర్బన్ మిడిల్ క్లాస్ క్లైంట్ లేన్ వెనక్కి తెచ్చుకోవాలి అది ఈజీ సో అందుకని ఒకటి ఆ రోజుల్లో కోర్ సపోర్ట్ గ్రూపుల్లో రెండు గ్రూపులు ఉండేవి ఒకటి అది మన ఆయన కూడా అన్నాడు ఎవరు ఈయన డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ వెంకయ్య నాయుడు గారు కూడా ఓపెన్ హార్ట్లో చెప్పాడు ఆ రోజు ఆయనతో ఎవరితో రాధాకృష్ణ గారితో ఈయన ఆనం వెంకటరెడ్డి గారి దగ్గరికి పోయేప్పట్లో నేను జనసంఘంలో జాయిన్ అవుతానంటే పొరా జాయిన్ కావద్దు దాంట్లో అది ఎవరిది కోమటం ఉన్నది బాపన ఉన్న పార్టీ అని అన్నాడని సో విచ్ వాస్ ట్రూ సో అట్లీస్ట్ అదైనా ముందుకు బేస్ తెచ్చుకొని ఇంకా ఫర్దర్గా ఎక్స్టెండ్ కావాలని అన్ని అర్బన్ సెంటర్స్లో ఈ సమ్మేళనాలు పెడదాం ఈ రెండు కమ్యూనిటీసు వాటిని వెనక్కు తెచ్చుకుందాం సో ఇంకా ఆ పైన మిగిలిన కమ్యూనిటీస్తో టచ్అప్ అవుతూ పోదాం వాటిని అన్నిటిని ఇప్పుడు ఎదురుగా అదే అన్నాను కదా బహుజన విస్మరించబడిన బహుజన కమ్యూనిటీస్ పార్టీగా దీనిని రూపొందించాలి అంటే ఆ ఫోకస్ ఉండాలి ఆ ఫోకస్కి అనుగుణంగా పనిచేయాలి ముందు ఇక్కడి నుంచి మొదలెడదాం అనేటటువంటి ఒక భావంతో కూడా ముందు ఆ రెండు కమ్యూనిటీస్ గురించే మాట్లాడితే మాట్లాడితే కాసేపు బ్రాహ్మణ వైశ్య వర్గాలు ఈరోజు బీజేపీ పట్ల వర్గాల దృక్పథం ఎలా ఉంది న్యూట్రల్గా ఉన్నారా వెనకటి మాదిరి అంత చేటు సపోర్ట్ ఈరోజు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉందనుకుంటున్నారా 
ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్స్ తీసుకుందాం రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్స్లో ఈ రెండు కమ్యూనిటీస్ చాలా ముందుకు వచ్చి ఆ రోజు తెలుగుదేశం బీజేపీ కాంబినేషన్కి ఓటు చేశారు బీజేపీ కూడా ఉంది కాబట్టి ఓటు పడింది ఆ రోజు అది మర్చిపోయినాడు ఆ పైన ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మర్చిపోయినాడు కానీ ఆ రోజు ఏంది హైందవ మీదే జరిగింది చాలా వరకు ఒకవేళ కనుక ఈ వైఎస్ఆర్సిపి వస్తే హైందవానికి దెబ్బ ఉంటుంది అనేటటువంటి భావన మీద కూడా వచ్చి ఓటేయటం జరిగింది సో ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి ఉన్నది కాబట్టి ఈ ఈ వీటిని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ బేస్ బిల్డ్ చేసుకొని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవటం ఈజీ అని నేను భావిస్తున్నాను రైట్ హైందవం బేస్గానే పోతారు ఇంకొకటి అండి పూర్తిగా మీ పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారం అని మీరు అనొచ్చు కానీ కన్నా లక్ష్మీ రెడ్డి గారి ఎపిసోడ్ ఏంటి ఎందుకని కొంచెం చిన్నపాటి కలత ఏదో ఉన్నట్టు ఉంది పాయింట్ ఈస్ పార్టీ ఇండివిజువల్స్ బియాండ్ సో ఇండివిజువల్గా ఒకళ్ళు ఏదో అయినారు ఇది అవుతారంటే దాన్ని సార్ట్ అవుట్ చేసుకోగలిగితే చేసుకుంటారు లేకపోతే లేదు అది బట్ మెటీరియల్గా పార్టీ ఎదగటానికి చిన్న చిన్న విషయాలు ఏవి అడ్డు రావనేది నా భావన రెండోదండి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను కంపేర్ చేస్తాను ఇక్కడ బండి సంజయ్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ బీజేపీ చాలా అగ్రెసివ్గా దూసుకెళ్తుంది కదా ఆ అగ్రెసివ్నెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొరవట్టానికి గల కారణం ఏంటంటే భౌగోళిక పరిస్థితులు రాజకీయ పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉంటామా లేకపోతే ఇంకేతర వేరేతర కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అబ్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు వైసీపీతో లేవు వైసీపీతో అబ్లికేషన్స్ ఏమి లేవు కానీ ప్రాబ్లం బేసిక్గా ఇక్కడ పొలిటికల్ స్పేస్ వచ్చింది అక్కడ రాలేదు అక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాలి చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఒక స్పేస్ వచ్చింది స్పేస్ ఎట్లా వచ్చింది తెలుగుదేశం అంతరించిపోయింది కాంగ్రెస్ క్షీణిస్తున్నటువంటి పార్టీ టీఆర్ఎస్ ఉంది ఆ స్పేస్ను ఆక్యుపై చేశారు ఆక్యుపై చేయటంలో మాత్రం చాలా ప్రామినెంట్ పోర్షన్ బండి సంజయ్ గారు చేశారు ప్రయోగించాడు అంటే అగ్రెసివ్గా తీసుకెళ్ళాడు సో అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం అక్కడ తెలుగుదేశం క్షీణిస్తున్న పార్టీ కాదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ వైసీపీ స్ట్రాంగ్ పార్టీ ఈ రెండింటి మధ్య పొలిటికల్ స్పేస్ లేదు అది క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అక్కడ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆపర్చునిటీ రాజకీయంగా క్రియేట్ చేసుకోవటం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు సులువైన సో క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు అదే కదా ఇప్పుడు ఈ రాజకీయ తీర్మానంలో ఉన్న మూడు నాలుగు ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అంశాలు ఆ క్రియేషన్ కోసం వెల్ అంటే బహుశా ఇంత క్లారిటీ తోటి ఇంతకుముందు మీ సమావేశాలు ఈ స్థాయిలో అంటే ఎలక్షన్ ఓరియంట్ ఎలక్షన్ సెంటర్గానే జరిగినాయి నో డౌట్ సమ రాజకీయ పార్టీ అయిన తర్వాత మరి ఆ అంశాలు కాకుండా ఇంకోటి ఎలక్షన్స్ ముందు మాట్లాడుకోవటం అర్థం లేదు మీరు కరెక్ట్ రైట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళారు సో ఫైనల్గా ఒక విషయం చెప్పండి కృష్ణారావు గారు జాతీయ స్థాయి రాజకీయాలకు ఒకసారి వెళ్తే కాంగ్రెస్ స్పోక్స్ పర్సన్ సీనియర్ మాజీ సీనియర్ మంత్రి రషీద్ అల్వి మాట్లాడుతూ ముఘల్ గార్డెన్ పేరుని అమృత ఉద్యానంగా మార్చడానికి తప్పుడు రేపు పొద్దున ఎర్రకోటను కూల్చేస్తారేమో తాజ్మహల్ని కూల్చేస్తారేమో ఇంకేమైనా కూల్చేసి పేర్లు మారుస్తారేమో అని సందే అంటే దాన్ని పూర్తిగా మత కోణంలోనే బీజేపీ ఆలోచిస్తుంది అంటూ ఆయన విమర్శ చేశారు అంటే కాంగ్రెస్ కొంత సినికల్గానే ఈ డెవలప్మెంట్స్ రెండు మీద సినికల్గానే కామెంట్ చేస్తూ వస్తుంది ఇటీవల కాలంలో ఆయనైతే మరీ సినికల్గా మాట్లాడారు మీరేమంటారు మొఘల్ గార్డెన్స్ పేరెవరు పెట్టారు ఇది మొఘలాయల టైం నుంచి ఉన్నదా ఫస్ట్ థింగ్ కాదు ఇది వైస్రాయ్ బిల్డింగ్ వైస్రాయ్ బిల్డింగ్ కట్టింది ఎవరు బ్రిటిష్ వాడు సో బ్రిటిష్ వాడు కట్టిన వైస్రాయ్ బిల్డింగ్ వైస్రాయ్ బిల్డింగ్ అంటాం లేదు కదా మనం ఇప్పుడు వైస్రాయ్ బిల్డింగ్ రాష్ట్రపతి భవన్గా మార్చేసాము సో వాళ్ళ పీరియడ్లో దీనికి హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా లేదు ఇది మొఘల్ టైంలో ఏర్పాటు చేసిన మొఘల్ గార్డెన్స్ అంటే అది వేరే విషయం అది ఎందుకు మొఘల్ గార్డెన్స్ అన్నారో కూడా మనకు తెలియని పరిస్థితి సో దానిని మార్చినంత మాత్రాన మొత్తం మిగిలినవని పోతే సరైనటువంటి అంటే ఓల్డ్ పేర్లు మార్చేస్తున్నారు కదా గుజరాత్లో మార్చేశారు మిగిలిన చోట్ల కూడా మార్చేశారు మార్చేస్తారు ఒక్క నిమిషం మార్చటం అంటే సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది కాబట్టి మార్చారు ఐ మీన్ ప్రయాగరాజ్ దాన్ని చాలా ఒక హిస్టారికల్ ఏన్షియన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉన్నది దాని మధ్యలో మారింది మళ్ళా మార్చారు ఈ మొఘల్ గార్డెన్ అనేది అసలు దాన్ని అది ప్రచా ప్రాచీనము కాదు 
మొఘల్స్తోనూ సంబంధం లేదు ఏదైనా సంబంధం ఉంటే బ్రిటిష్ వాడితో సంబంధం ఉన్నది బ్రిటిష్ వాడ్ టైంలో పెట్టింది దానికి పేరే నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ దాని మీద ఐమే లిటిల్ క్యూరియస్ మీకు తెలుసు ఉంటే చెప్పండి మొఘల్ ఘాట్ అనే పేరు ఎవరు పెట్టారు బ్రిటిష్ వాడ్ బ్రిటిష్ టైంలో నాకు తెలియదు మన స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మొఘల్ ఘాట్ వస్తే కాంగ్రెస్ కూడా చాలా పేర్లు మార్చింది లార్డ్ కర్జన్ రోడ్ని కస్తూర్బా మార్గంగా మార్చింది అలాగే హాస్పిటల్ గార్డెన్స్ ఈస్ ఏ బ్రిటిష్ లెగసీ నాట్ ఎ ముఘల్ లెగసీ చాలా చేసింది కాంగ్రెస్ కూడా చేసింది బట్ ఏంటంటే వాళ్ళు అనేది చాలా ఇష్యూస్ ఉండగా ఇవాళ ఇలా పేర్లు మార్చుకుంటూ వెళ్ళటం ఇవన్నీ ఏంటి మతపరమైన కూడా అడ్రస్ చేస్తూ ఒక ఐడెంటిటీ ఇష్యూస్ కూడా అడ్రస్ చేస్తున్నారు దాంట్లో తప్పి ఉంది సో దాన్ని అంటే ఇటువంటి భవిష్యత్తులో కూడా జరుగుతాయని ఆందోళన వ్యక్తం అవుతుంది జరుగుతాయి పాయింట్ నేనేం చెప్పగలుగుతాను భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎవరు చెప్పలేము మీరు చెప్పలేదు నేను చెప్పలేను దాని హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ జరిగిన అంశాలు ఏంటి దాని మీద ఆధారపడి కొన్నిటిని మార్చవచ్చు కొన్నిటిని మార్చకపోవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ కృష్ణరావు గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద స్పెషల్ డిస్కషన్